আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ম্যাথ ল্যাবে স্বাগত তো বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব বিগত সালের পনেরোতম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় ঐকিক নিয়মের যে অঙ্কগুলো এসেছে তারই একটি ধারাবাহিকভাবে আজকে দ্বিতীয় পর্বটি আপনাদের মাঝে তুলে ধরব তো চলুন আলোচনা শুরু করে দেই প্রথম প্রশ্ন এক ডজন কলার দাম তিরিশ টাকা হলে দুই হালি তিনটি কলার দাম কত তো ঐকিক নিয়মের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো শেষে কি বের করতে বলা হয়েছে সেটা লক্ষ্য করা যেমন এখানে প্রথমে প্রশ্ন শুরু হয়েছে এক ডজন কলা দিয়ে আর শেষ হয়েছে দুই হালি তিনটি দিয়ে এই জিনিসটাই আপনাদেরকে বের করতে বলতে বলা হয়েছে যে দুই হালি তিনটির দাম কত তাহলে আমরা শুরু করব আমরা প্রথমে যেটা আসে সিম্পলি ভাবে যদি আমরা বলি তাহলে আমরা দেখে নিব এক ডজন সমান সমান আমরা জানি বারোটি বারোটি আবার হালি এক হালি সমান সমান আমরা জানি চারটি তাহলে দুই হালি অতএব দুই হালি দুই হালি সমান সমান হবে আটটি তাহলে দুই হালি তিনটি সমান সমান আর ওর সাথে তিন যোগ করলে কত হয় এগারোটি ওকে এটা হলো আমাদের সিম্পল বিষয় এক ডজন এবং দুই হালি তিনটি আমরা আগে বের করে নিব এরপর আমরা লিখব যে জিনিসটা যে বারোটি বারোটি যেহেতু এক ডজন সমান সমান বারো বারোটি কলার দাম বারোটি কলার দাম সমান সমান তিরিশ টাকা ব্যবহৃত হবে তিরিশ ভাগের বারো এবং দুই হালি তিনটি তাহলে দুই হালি তিনটি আমরা কতটি পেয়েছি দুই হালি তিনটি পেয়েছি আমরা এগারোটি তাহলে এগারোটি কলার দাম কাটাকাটি যায় না সেই ক্ষেত্রে আমাদের নিচে থাকে পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন উপরে থাকে পঞ্চান্ন এবং নিচে থাকে দুই এখন আমরা দুই দিই পঞ্চান্ন যদি ভাগ দিই তাহলে আমাদের প্রথমে দুই দিয়ে ভিতরে দুই ভাগ যায় দুই দুগুণে চার তাহলে থাকে কত এক এবং এখানে থাকতেছে আমাদের পাঁচ তাহলে এবার আমরা দেখি সাত দুগুণে সাত ভাগ যাচ্ছে সাত দুগুণে চোদ্দ তাহলে আমাদের এখানে আরো এক থাকতেছে সেক্ষেত্রে আমরা দশমিক ব্যবহার করব দশমিক নিয়ে এখানে একটি শূন্য ব্যবহার করব তাহলে আমাদের এবার হয়ে যাচ্ছে পাঁচ দুগুণে দশ শূন্য তাহলে আমরা এখানে উত্তর পাচ্ছি কত সাতাশ দশমিক পাঁচ এটা হলো আমাদের উত্তর তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন গ সাতাশ দশমিক পাঁচ মানে দুই হালে তিনটি কলার দাম সাতাশ দশমিক পঞ্চাশ টাকা এখন আমরা দেখব দ্বিতীয় অঙ্কটি আমাদের বলা আছে পনেরোটি ছাগলের মূল্য তিনটি গরুর মূল্যের সমান তিরিশটি ছাগলের পরিবর্তে কয়টি গরু পাওয়া যাবে এই অঙ্কটি বারোতম শিক্ষক নিবন্ধন কলেজ পর্যায়ে এসেছিল তো এই অঙ্কটি আমরা খুব সহজেই সমাধান করে নেব আমরা বরাবর মতন ঐকিক নিয়মের ক্ষেত্রে আমরা শেষে কি বলা হয়েছে কি চেয়েছে সেটা লক্ষ্য করবো যেমন তিরিশটি ছাগলের পরিবর্তে কয়টি গরু পাওয়া যাবে তার মানে আমাদের চেয়েছে তিরিশটি ছাগলের পরিবর্তে গরু পাওয়া যাবে কয়টি তাই তাহলে আমরা শুরু করে দেব প্রথম লিখবো পনেরোটি ছাগলের মূল্যে পনেরোটি ছাগল সমান সমান কত তিনটি গরু মানে পনেরোটি ছাগলের মূল্য তিনটি গরুর মূল্যে সমান তাহলে পনেরোটি ছাগল সমান সমান তিনটি গরু অতএব একটি ছাগল সমান সমান এখানে যেহেতু পনেরোটি তিন তিনটি গরু তাহলে একটি ক্ষেত্রে আরো কমে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের উপরে হয়ে যাবে তিন নিচে হয়ে যাবে পনেরো বাঘ হবে এখানে যদি আমরা কেটে ফেলি তাহলে আমাদের একটি সমান সমান আছে কত এক বাই পাঁচ ঠিক এইরকম হয় তিন দ্বারা পাঁচ রে গুণ যায় তিন পাঁচ কাটাকাটি যায় তিন পাঁচা পনেরো এখন আমাদের সেই তিরিশটি ছাগলের পরিবর্তে তাহলে তিরিশটি ছাগলের পরিবর্তে আমরা দেখতে পাই তিরিশ গুণ এক নিচে পাঁচ তাহলে এই তিরিশ দ্বারা উপরে কাটাকাটি দিলে পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে উপরে ছয় ছয় কে ছয় 
তাহলে আমরা তিরিশটি ছাগলের পরিবর্তে গরু পাচ্ছি ছয়টি তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন গ ছয়টি আশা করি খুব সহজে আপনারা বুঝতে পারছেন কারণ এই অঙ্কগুলো আমি মুখে মুখে আপনাদের সমাধান করে দিচ্ছি এখন আমরা তৃতীয় অঙ্কটি দেখব তৃতীয় অঙ্কটি বলা হয়েছে টাকায় দশটি ও টাকায় পনেরোটি দরে সমান সংখ্যক লিচু কিনে সবগুলো লিচু টাকায় বারোটি দরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে এখানে আমাদের সেইসে লাভ বা ক্ষতি হবে না এই অঙ্কটা এসেছিল এগারোতম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় স্কুল পর্যায়ে তো যেহেতু পনেরোতম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা খুব নিকটেই সেই জন্য আমি দেখা যায় বিগত সালের প্রশ্নগুলোই আপনাদের মাঝে তুলে ধরছি খুব সহজেই মুখে মুখে সমাধান করার চেষ্টা করে যাচ্ছে তো এখানে আমরা দেখবো দশ টাকায় দশটি ও টাকায় পনেরোটি ধরে সমান সংখ্যক লিচু কিনে সবগুলো লিচু টাকায় বারোটি ধরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে দশটি লিচুর ক্রয় মূল্য সমান এক টাকা অতএব একটি লিচুর ক্রয় মূল্য যদি দশটি লিচুর এক টাকা হয় তাহলে একটির অবশ্যই কমবে ওয়ান বাই দশ আবার একইভাবে আমরা দেখি এখানে পনেরোটি লিচুর ক্রয় মূল্য এক টাকা অতএব একটি লিচুর ক্রয় মূল্য ওয়ান বাই পনেরো এক বাই পনেরো এখন দেখি এই এক আর এই এক দুইটা যদি যোগ করে দিই আমরা তাহলে দুইটি লিচুর ক্রয় মূল্য দুইটি লিচুর ক্রয় মূল্য সমান সমান হচ্ছে কত এক বাই দশ সরি এখানে যোগ হবে না এখানে হবে যোগ এক বাই পনেরো দুইটি লিচুর ক্রয় মূল্য এটা আমরা দেখে নিলাম আমি খুব শর্টকাটে লিখছি এখানে হবে দুইটি লিচুর ক্রয় মূল্য আমি এবং এখানে একটি এখানে দশটি আপনার বোঝা খুব দ্রুত করার জন্য শর্টকাটে লিখে যাচ্ছি এখন আমরা দেখবো এখানে দুইটি লিচুর ক্রয় মূল্য আমরা এখানে বের করে নিই যদি পনেরো এবং দশের লসাগু করি তাহলে আমাদের লসাগু হবে তিরিশ তিরিশে প্রথম দশের মধ্যে বাঘ দিলে তিন হবে তিন যোগ পনেরো দুগুণে দুই তাহলে উপরে থাকে পাঁচ নিচে তিরিশ কাটাকাটি দিলে পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে ছয় বাঘের এক এক বাঘের ছয় এরকম হয় তাহলে দুইটি লিচু ক্রয় মূল্য এক বাঘের ছয় এবার আমরা বের করব বিক্রয় মূল্য প্রথম আমরা বের করছি ক্রয় মূল্য এবার বের করব আমরা বিক্রয় মূল্য বারোটি ধরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে তাহলে বারোটি লিচুর বিক্রয় মূল্য আমরা বের করব বারোটি লিচুর বিক্রয় মূল্য হবে বারোটি লিচুর বিক্রয় মূল্য হবে এক টাকা অতএব একটি লিচুর বিক্রয় মূল্য হবে অবশ্যই কমবে এক বাই বারো এবং দুইটি লিচুর দুইটি লিচুর বিক্রয় মূল্য হবে এক গুণ দুই বাই বারো এখন যদি আমরা কাটাকাটি করি যেমন ছয় দুগুণে বারো তাহলে উপরে থাকতেছে এক নিচে থাকতেছে ছয় তো এখন আমাদের এটা হলো ক্রয় মূল্য এটা হলো বিক্রয় মূল্য এখন ক্রয় মূল্য সমান সমান বিক্রয় মূল্য কিন্তু হয়ে গেছে যে ক্রয় মূল্য যা আমাদের বিক্রয় মূল্য একই সেক্ষেত্রে আমাদের অপশন ঘ হবে উত্তর যে লাভ বা ক্ষতি কিছুই হবে না যেহেতু ক্রয় মূল্য ওয়ান বাই সিক্স ওয়ান বাই ছয় এক বাই ছয় এবং বিক্রয় মূল্য এক বাই ছয় সেক্ষেত্রে আমাদের লাভ বা ক্ষতি কিছুই হবে না তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের অন্যতম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য ঐকিক নিয়মের বিগত বিগত নিয়োগ পরীক্ষা থেকে আমরা ঐকিক নিয়মের কয়েকটি সমাধান তিনটি সমাধান আপনাদের মাঝে তুলে ধরেছি পরবর্তীতে অন্য কোনো বিষয়গুলি নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন